マジックボックス皆さんこんにちはスタイリストの五十嵐薫です今日はねお待たせいたしましたエビプロさんとコントワードフォトニエさんとのコラボ商品を3点購入してきました五十嵐がなぜこの3点を選んだのかコーディネートと合わせていろいろとご説明させていただきますのでどうぞ最後までこのチャンネルをご覧ください、えー、最後までご覧いただいて楽しかったためになって面白かったと思っていただけたらチャンネル登録いただけると嬉しいですそれでははいそれではどんなものを購入したのか説明させていただきます手前ですねこちらはいだいぶご覧になった方も多いんだと思うんですけれどもリネンブレンドブラウスはいノースリーブですね01番オフホワイトを購入しました 47%034035% 朝 18% が綿ということで M サイズを購入しました2990円です五十嵐がなぜこれを M サイズ購入したかと言いますと身幅がね M サイズと L サイズそんなに差がなかったんですよどこが違うってねこの秋が少し M サイズの方が小さかったです秋もね少し M の方が短いというところがありましたので私はこちらを選びましたまあここがねあんまり空いてると下にはめいたりするのも嫌ですので私はだいたいボトムスが L とかものによってくせるのもありますけれども上が小さめっていうパターンの方が多いですしかもねこのようにね肩が出るものであればちょっと小さめの方がいろんな意味で品よくまとまると思います私ねこれ黒を購入しようかなと思ったの汚れたりとかっていうことを考えると私この19歳の時のアニエスベアのスカートと同様をやっぱり黒ってずっと持つんですよその生地がよっぽど避けない限りってことを考えたら黒がいいなと思ったんですけれどもやっぱりねマットで腕が見えるといえどもねちょっともしかしたらくすむかなっていうふうに感じましたのでやっぱり夏はこういうねさらりとしたしかも面が入ってるので夏はこれぴったりかなっていうふうに思いましたこのねリーツというのかねあの折り返してるこの部分もすごく可愛いですよね前身ごろのねというわけで可愛らしくも大人っぽくも着こなせるようなブラウスでございますそして次に行きましょうこちらですね T シャツですリネンクルーネックティー09番のブラックこれは 100% リネンなんですね 100% リネンってね私ねこれちょっと天竺のようなね伸びるようなものが入ってるのかなと思ったら全然朝なんですね M サイズを購入しました2990円ですなぜ M サイズを購入したかっていうと T シャツのね丈なんですねやはりズドンと着てこう可愛いものとそれからこういうものはねちょっと小さめで大人っぽくビジネスにも着れるってなってくるとやはり通常よりもワンサイズ小さい方がより大人っぽくシックに着れると思いますのではい私は M を購入しましたそしてねえ少しだけ後ろが長くなってますはい後ろの丈の方が少し長くなっているので可愛らしく着れるんじゃないでしょうか、はい、こんな感じで後ろが少し長くなってますでねこれ透け感があるんですよであのオレンジとかもあったじゃないですかオレンジもいいなと思ったんですが透けたりっていうことを考えると私は黒がいいなと思ってはい苦労にいたしましたなかなかこれね高級感ありますこの透け感がとてもおすすめでございますそして最後ジャケットを購入しましたエリガルさんまさかジャケットを購入するとはと思われてた方もいらっしゃるかもしれません私はね夏にこういう黒の朝のジャケットを昔持っててものすごい重宝したんですよなんかさっと羽織るだけでもうちょっと絵になってしまうで私が持ってたのは 100% 朝だったんですけれどもこちらはご存知のように 43% 朝 23% ポリエステルというような。感じでございますねこのジャケットで6990円ってかなり頑張ったんじゃないかなというふうに思いますで、私 XL を購入しました、えー、私が L サイズを着ると袖丈がちょっとツンツルテン的なあもうなんかこれ死後って言われましたこの間はい。あの袖丈が短いっていう感じがしたんですよでもちろんねこういうのは折ってきてしまうからいいとは思いながらもやっぱりね着てるじゃないですかオーバーサイズがでも肩を少し下げた感じで着るのも可愛いんじゃないかなと思ってそしてね後ろがねベントがこのようにあるのでちょっとねうまく閉じてますけども開けてしまって、えー、大きめに着るっていうところも
いいと思いますそれからねこれ見てください本セッパなの本セッパっていうのはこのようにボタンが外れるんですよこの本セッパでさっきの6990円っていう値段がねめちゃくちゃすごいと思うんですねはいもちろんこのように2回ぐらい巻いてしまってもいいと思うんですけれども、えー、せっかくの本セッパをこのように生かしてしまって一通りっていう感じで上にグッとね、えー、肘のところまで上げて着るっていうのも素敵だと思いますまあとにかく素敵なジャケットなので、えー、どんな風に調理をするのかご覧いただきたいと思います、えー、ジャケットは確かねベージュもあったのかな私はね黒がいいなぁと思って黒を選びましたこちらもねいろいろ色があったと思います確かレビューでもねこの色はこの人たちがお,お似合いですねなんて確かオレンジアプリコットカラーみたいな感じだからちょっとオータムさんがいいかもなんていうような話をしたのでまだね悩まれてる方はぜひこちらの動画もご覧くださいレビューを載せていますというわけでいってみようじゃんはいいかがでしょうか全身黒のいでたちで参りました先ほどから履いておりますこちらのパンツは、はい、見覚えがありますでしょうかプラス J のねドライスウェットパンツでございます、はい、ドライスウェットパンツにえー、ユニクロ U のエースアップブーツを履いているんですがその上に先ほどの朝の T シャツそして、えー、ジャケットを合わせてみましたいかがでしょうね、えー、肩どうですか私肩がね4 2センチほどあるんですけれどもちょっと落ちてる感じはあるんですよだけれども気にならないですよね本当に一,一枚仕立てで綺麗に増し立ててあるジャケットなので,でもう少しこれが少し着込んできてクシュッとした感じになるとまたもっと味が出るんじゃないかなって気がします、えー、私今ね片方だけ本セッパの開けて、えー、2回こう巻いたんですね1回大きくやるで,で少しだけここのねこの部分が少しこう表情が出るようにこんな感じに少しほら外に出るような感じにまず巻いてるのとこちらは2回巻いただけですね開けずにボタンホールのとこ開けずにこのまま折り返してみましたこんな感じで収まってるタイプとちょっと自由気ままな感じ2パターンでやってますそんな雰囲気変わらないかもしれないけどこちらの方が表情はあるかもしれませんねで後ろもねはいペンとちゃんとここを切って分けていますはいあの意外とねあのスーツ着ている若者たちがここ開けないで締めてる人いて「あねえこれ取れてないよ」なんて話する人いこれあの開けたくないんでそのままなんです」なんて言われてしまったりとかするんですけれども余計なお世話言っちゃったかなみたいな。えーあのね、形がここを広がるとなんか形があんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃるみたいなんですが私はあえてここは開けた方がお尻がね綺麗に見えるとか足が長く見えるっていうこともあったりとかもするので、えー、こういうね軽いものに関しては是非、えー、開けていただいた方がいいんじゃないかしらいかがでしょう黒ずくめでございますがはいでせっかくなんでここでねあのジャケットの脱ぎ方なんですけれどもこうして後ろにちょっと下げてそのままストンとそして襟と襟の真ん中を手で持つっていう感じですねよろしいでしょうかこれねあのファッションショーなんかでウォーキングをしてウォーキングの途中かなんかにこうやってね、えー、脱いで見せるっていうようなこのやり方無駄がないというかはい綺麗な脱ぎ方でございますはい私たち今ねジャケットの抜け方やったらちょっとあの余計な話でございまして、はい、T シャツですよね、はい、T シャツをお話ししたいと思います身長1 7 1ンチの私が M を着ると下が黒だから分かりづらいかもしれませんので後で下のパンツを変えてきますけれども後ろがちょっと長めになってて前がウエスト私ここですパンツのウエスト今ここです、はい、なのでウエストから大体1 0ンチ1 2 3ンチぐらいのところに丈が、えー、裾がくるというような感じでしょうか袖の感じも可愛いですよねこれぐらいの袖の長さそれから袖の幅っていうのがすごく私あのアルマーニのねカシミヤの T シャツうね、持ってるんですけどあの形すごい似てるなっていうふうに思います袖がね短めにできている首もそんなに空いてないしかも丈が短めというねでしかもそのアルマニの T シャツに比べて後ろがちょっと長くなってるっていうところがまたいいんじゃございませんかはいというわけでちょっと今ね下を変えていきますねはいじゃんはいはいかがでしたまた履いてきたわよこのパンツって
っしゃっている方はい多いかもしれませんいやいやこのパンツと T シャツなのにもかかわらずちょっとお高く見えそうな感じしませんやっぱり形がすごく綺麗なんですよ形が綺麗なのと首がねそんなに空いてないのと袖のここの始末がねすごくやっぱり高級感がありますよねはいロックミシンかかってる感じですけれどもここの、えー、ミシンのねかかる場所がすごく細いので高級感を感じるっていうのもあるしこのような感じでねさらりと T シャツと綺麗なパンツを合わせれば大人なおしゃれのジェスチーがピッみたいな感じ<笑>いい加減にしろよっていうふうに言われそうなんですけれどもちょっと調子に乗らないでいきたいと思いますはい、えー、素敵な T シャツ、はい、いかがでしょうかこれ本当にね値段2990円には見えませんしかも朝 100% ですしね朝でねこんな風にできちゃうんだはい勉強になりましたじゃんはいせっかくですのでこのパンツにもこのジャケットを合わせてみましたいかがでしょうか、ね、6990円のジャケットとは思えないこのね綺麗ですよなかなかでちょっと私大きめをね購入してますけれども逆にもっとね体の、えー、例えば1 5 0ンチとか1 5 5 6 6センチの方がちょっと大きめのジャケット着てきちんと弁当もね開けていただいてお召しいただくのも可愛いんじゃないかしらほらショートパンツとね合わせてたっていうのがありますので背の高い人にはちょっとあの足の出る分量が多いのでちょっとおすすめしませんけれども小柄な方にはちょっと大きめのジャケットに短い丈っていうのも今年の夏デビューしてみるのもよろしいんじゃないでしょうかいかがでしょう素敵ですよねあさってね光沢もちょっとあったりとかするものもあるんですね全くその目が詰まってギュッと詰まっているものだと光を吸収してしまうっていうね気の低いものがあるんですけれどもちょっとねツヤ感も多少感じられるのでそんなに顔がくすむっていうような感じもしない仕組みように下にねボトムスに白を持ってきたりとか、まあ、インナーを白にするっていうのもいいんですけれどもこれとこれはちょっとどうなんだろうまあ合わなくはないけれど、まあ、このジャケットとねちょっとご覧いただこうかなと思いますじゃんいかがでしょうかタックワイドパンツはいと合わせてそれから上にねえー、プリーツボレロを合わせてみましたトリエルズさんと五十嵐のコラボですねあの足元はね、えー、と GU で購入しましたナローストラップフラットサンダルを合わせておりますゴールドのものですねちょっとねどんな感じか形をご覧いただこうと思いますはいちょっとここがね空き気味なんですよちょっと空き気味なので下着にはお気をつけいただきたいなっていうふうに思います私は今グラだけなんですけれどもあのグラだけでも決して透けるようなものではございませんが、えー、グラトップで、えー、少し、えー、下着が見えたりするとちょっと清潔感が損なってしまう可能性があるのでちょっとね、えー、下着は気をつけた方がいいかもしれません雲のねインナーを着て黒だったらそんなに、えー、損なわないんですが白ってね意外と清潔感がある感じなんだけど中から下着が見えてたりするとちょっと急に不潔な印象になってしまいかねないので。ご注意が必要だと思いますいかがでしょうか夏の白とベージュのコンビネーションもいいですよねなんかこう、えー、儚げな感じっていうのかしらね爽やかなんだけど上品で、えー、ちょっと控えめな感じっていうんでしょうかねはいいかがでしょうもちろんね黒でも素敵ですよ黒とこの色なんかもねなかなか夏っぽいんじゃないでしょうかちょっとじゃあジャケット着てみましょう、はい、ちょっと羽織ってみましたちょっとね大きめだから羽織がそんなにすごくかっこいいかっていうとまあ着てしまった方が多分かっこよさそうですねでこのジャケットは肩がない方はちょっと厳しいかもしれません全くもってもカットもゆっくりと。浮き渡っていうね生地も入ってませんのではいですのでもし肩が気になる方は薄いパッドみたいなものをこのねブラの紐のところこの中に入れてしまってこの上から着るとはい少しだけ肩が出るできますので試してみてくださいいかがでしょうかどうですかちょっとねバブリーって言われるかもしれないですけどジャケットってねやっぱり後ろをちょっとだけ上げてしまうその後ろのこの襟をちょっと
立ててしまうここまでこうやって立てるとちょっとバブリーなんですけど後ろだけは必ず立てる方がかっこよく決まるので首に沿わせた感じの襟にしていただけたらと思いますペタッとしてしまうんじゃなくて立体的に見せる奥行きがある方が洋服っていうのは様になりやすいわけなんですだからいいジャケットにな,なってくるとこれまだサイズが大きいですけれども、えー、ここにねボタンを押するとちゃんとここに少しだけねこうたまりができたりとかするわけなんですねのように立体的な感じを作っていただくっていうのがジャケットをお召しいただく時の、えー、流儀でございます、はい、黒と白とベージュっていうのも素敵ですよねはいで今度はちょっとね下に黒いスカートを履いていきましょうじゃんいかがでしょうか意外と何でも合ってしまいませんかこのね白い感じと光沢のある黒の感じ意外とマッチしてしまってますあんまり私こうやってね素材の違うものっていうのをおすすめしないんですけれども意外とこのやっぱり裾に手感があるっていうところがマッチしてるのと縦のこのラインとこのフリーズのラインが合ってしまうんじゃないかなっていうふうに思ってちょっと合わせてみましたジャケットも着てみましょうかこれがねピッとしてますけどこの少し一つもう一つぐらい開けてもいいくたっとした感じになってくると、えー、世の中知っちゃってますよ的な感じな大人の夏休みっていう<笑>何なんだこの文章<笑>はいそんな感じじゃございませんかはいもちろんねこの T シャツとこのスカートも合いますのでこのスカートお持ちの方割とあのほらこれもともとこれ冬で合わせててニットと合わせてるじゃないですかどういう風に夏着たらいいですかっていうような質問もいただいてたんですけれどももうこんな感じでね全身黒でも透け感があるから重い感じもしないし、ね、T シャツも透け感があるそしてスカートの裾にも透け感があるので素敵に着こなせると思いますし、えー、全くね違う色をお持ちいただいて、はい、足元を涼やかにするっていうのも素敵ですよね。はいいかがでしょうかねやっぱりこの T シャツ自体がすごく大人っぽいのとあ,のあまりにもカジュアルっぽくないのでいろんな着こなし方ができると思いますちょっとね短めに着ても可愛いかもしれません前を中に入れてはいこんな感じで少し後ろだけね長くするっていうのも素敵なんじゃないでしょうかこんな感じです前だけちょっと入れて、えー、ここから後ろ流していきますあそうだこの間購入したね、はい、先日購入したザラのジレニットジレなんかもこんな感じで合わせてもう素敵なんじゃないかしらいかがでしょうはいいかがでしたでしょうか今日のコーデもね割とあの白黒的な感じではございますがやっぱりねあの多いと思うんですよ結局白黒になっちゃうのっていう方ねでもやっぱりね白黒を着ていることによって少しシックな印象だったりとかね色をしたいんだけれどもちょっと。うん、冒険はっていうような時に白黒の方が、まあ、安心して着れるっていうところもあったりとかしますよね。というわけで今日の私のコーデなんですけれどもはい、えー、こちらのねベスト、えー、とそれからセーターは、えー、アルマーニのものなんですけれどももうかなり本当に長い期間<笑>本当に私あの物持ちがよく。最初は高いんですけれどもコスパがもう本当に元取れてるような状態なんですねそしてこちらも大切に履いてますよ、えー、プラス J の、えー、ドライスウェットパンツだったかなはい、えー、靴ねブーツ、はい、ユニクロ C ですねのレースアップブーツでございますいい感じだと思いませんかはいもうちょっとねあの薄手の,あのセーターを着た方がいいのかもしれませんけどちょっと今日ね寒いので本当にね、三寒四温でなんかいつまでたってもあったかくならないのが嫌だなと思うんですけどこの動画を
、えー、投稿してる頃にはもうすでに、えー、桜が咲いてるかなっていうような感じがしますので花冷えと言われるようなね、えー、桜が咲いてすぐ寒くなるっていうようなこともありますのでどうぞ皆様お体を大切に風邪などお召しにならないようにお気をつけくださいはいというわけで試着室はマジックボックススタイリストの柳川でした最後までご覧いただきましてありがとうございましたどうぞチャンネル登録ポチッといいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいですそれではまた次のコーディネートでお会いしましょうバイバイ